sebuah candi yang benar-benar rata dengan tanah ditemukan dengan tidak sengaja membawa kita pada awal mula dari kaum mersi sakti di Tanah Jawa yakni Candi Ngempon di Kabupaten Semarang Oke teman-teman, kita masih di Indonesia tepatnya di Jawa Tengah dan gugusan candi yang akan kita singkap ditemukan kira-kira bersamaan saat Amerika ikut berperang membebaskan kota Seoul dari pendudukan Korea Utara dan Tiongkok dalam Perang Korea Yuk kita ke sana Video ini dilengkapi subtitle. Agar tidak ada informasi yang Anda lewatkan, silakan menonton video tanpa di-skip. Enam tahun setelah Indonesia merdeka, seorang petani yang tengah membuka ladangnya dikejutkan oleh sesuatu. Cangkulnya menghantam sebuah batu yang cukup besar di dalam tanah. Dia pun menyingkirkan batu itu dan melanjutkan aktivitasnya. Namun lagi dan lagi cangkulnya menghantam batu. Tak hanya itu, dia juga menemukan beberapa arca, diantaranya Ganesha, yakni dewa berkepala gajah. Akhirnya, di ladang itu terkuatlah reruntuhan candi. Penemuan yang menggegerkan warga itu segera ditindaklanjuti oleh dinas Purbakala. Eskavasi pun dilakukan dan terkuatlah empat alas kaki candi, lengkap dengan reruntuhannya di mana salah satunya adalah candi induk. Ditemukan juga pagar keliling, pintu gerbang, dan arca-arca bernuansa siwa. 56 tahun kemudian, BPJB Jawa Tengah memugar Candi Induk dan Candi Pewara atau pengiring. Dua tahun kemudian, dua pewara lainnya pun selesai dipugar. Komplek inilah yang kemudian dikenal dengan nama Candi Ngempon, sesuai nama wilayah tempat ditemukannya candi ini. Yang lebih mengherankan lagi, tak jauh dari loka ini ditemukan kolam kuno dengan mata air panas dan dingin. Kita akan ke sana dan menelisi gugusan candi-candi cantik dengan lanskap yang indah ini. Walau sebenarnya, apabila menggunakan mobil, perjalanan kemari agak mendebarkan karena jalannya sempit dan konturnya naik turun. Wah, tempat parkirnya cukup luas. Dari sini, kita melewati pentirtaan atau pemandian derean, yakni pemandian kuno yang memiliki mata air panas. Banyak pengunjung datang bersama keluarga untuk berendam di air panas. Jangan khawatir, di sini juga tersedia tempat makan. Pemandian derean dan candi ngempon dipisahkan oleh sungai dengan hamparan batu kali. Setelah menyeberangi jembatan, kami menelusuri jalan setapak berpagar bunga liar yang mengantar kami dalam waktu singkat ke gugusan Candi Ngempon. Ya Tuhan, candi-candi ini indah sekali. Kompleksnya tidak besar dan candi-candinya tergolong mungil untuk ukuran bangunan candi era Jawa Tengah. Nah, perhatikan teman-teman, terdapat empat bangunan candi. Yang ini Candi Indo di sisi barat dan berukuran agak besar. Tiga lainnya adalah Candi Pewara. Penelitian terhadap hasil ekskavasi menunjukkan jumlah candi sesungguhnya lebih dari empat. Ada dua lagi candi di sisi selatan. Sudah terlihat alas candinya? Dan diperkirakan ada tiga candi lagi di sisi paling timur. Di mana salah satunya bisa dipastikan adalah sebuah alas candi. Perhatikan tangga candi itu. Di lainnya masih belum jelas, hanya berupa tumpukan batu. Namun, jika benar kesemuanya adalah candi, berarti terdapat sembilan bangunan candi di area ini. Bisa terbayangkan betapa semaraknya jika semuanya berdiri utuh. Keempat candi yang telah dipugar menjulang saling berhadapan, di mana yang berada di barat menghadap ke timur, begitupun sebaliknya. Semua candi ini berbahan batu andesit. Di bagian atap candi, terdapat delapan meru membawa konsep astadik palaka, yakni delapan penjuru mata angin yang dikuasai dewa-dewa tertentu dengan dewa siwa di pusatnya. Atau bisa juga asta aiswarya yang biasanya digambarkan dengan teratai berkelopak delapan yang memiliki arti delapan kemahakuasaan Tuhan. Maka jelas, candi ini adalah perwujudan gunung Mahameru, yakni pusat kosmologi masyarakat pada masa itu. Hal ini bisa kita lihat pada ragam hias di badan candi yang bertema floral, melambangkan hutan di lereng gunung, dan relief berbagai satwa yang melambangkan para penghuni hutan, diantaranya gajah, rusa, 
kancil dan aneka burung Anda bahkan bisa mengajak anak-anak kemari dan bermain tebak hewan pada relief untuk mendidik kecintaan pada candi di usia dini Selain itu, terdapat juga kinara-kinari, makhluk surgawi yang berbadan setengah burung menunjukkan candi ini memang menggambarkan Mahameru, tempat tinggal para dewa Konsep ini semakin lengkap dengan keberadaan Kalakirti Muka yang dalam candi ini sekaligus berperan sebagai raksasa Banaspati, sang penjaga hutan. Perhatikan, Kalakirti Mukanya tidak memiliki rahang bawah, khas candi-candi era Jawa Tengah. Berbeda dengan Kalakirti Muka candi Jawa Timur yang rahangnya lengkap dan lebih menyeramkan. Misalnya, Kalakirti Muka di candi Kidal ini. Untuk pembahasan Candi Kidal yang merupakan inspirasi dari lambang negara Indonesia, klik tautan di atas atau lihat link di deskripsi. Masing-masing bangunan di Komplek Candi Ngempon dilengkapi juga dengan Relung Dewata, di mana seharusnya berisi Arca Agastya, Ganesha, dan Durga Maesa Suramardini. Arca-arca tersebut kini tersimpan di Museum Ranggawarsito. Terus ikuti ya teman-teman, karena gugusan candi ini ternyata masih berselimut misteri. Benarkah pada masanya candi ini adalah tempat menggembleng orang-orang sakti dan waskita? Namun sebelumnya jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Tindakan yang mudah bagi Anda, namun berpengaruh besar bagi pekerjaan kami. Mengembangkan kanal yang akan memperkaya perspektif Anda. Hingga hari ini, Candi Ngempon dianggap terselubung misteri karena masih belum jelas oleh siapa, kapan, dan untuk apa Candi ini dibangun. Jika kita perhatikan, gugusan Candi Ngempon tidaklah jauh dari gugusan Candi Gedong Songo yang sama-sama berorientasi pada Gunung Ungaran. Kedua gugusan ini memiliki kesamaan langgam sehingga diperkirakan dibangun pada masa yang sama yakni sekitar abad ke-8 hingga ke-9 Masehi. Meski tidak ada sumber tertulis yang mengiringi candi ini, misalnya prasasti, kita dapat mencoba meraba kesejarahannya melalui tradisi masyarakat, salah satunya toponimi. Masyarakat meyakini bahwa candi ini dulunya adalah lokasi pendidikan para empu, tempat seseorang bisa mencapai kasta brahmana. Cerita ini didasarkan pada nama ngempon, yang berasal dari kata pangempon atau pengempuan, yang berarti tempat para empu. Namun, jika benar demikian, pastilah makna ini terkait dengan toponimi wilayah, bukan fungsi candi. Karena candi ngempon sendiri baru ditemukan 6 tahun setelah kemerdekaan Indonesia. Artinya, sebelum tahun 1951, masyarakat tidak mengetahui keberadaan candi, tempat penggemblengan para empu. Maka cerita itu pasti ditambahkan belakangan. Pihak lain menyebut ngempon berasal dari bahasa Jawa kuno impun yang berarti berhimpun atau berkumpul. Nah, kedua toponimi tersebut, yakni kata dasar empu maupun impun, bisa kita telisik lebih jauh. Pertama, jika ngempon dari kata dasar empu. Gelar empu pada masa candi ini dibangun bukanlah gelar untuk brahmana yang sakti dan waskita. Gelar ini berarti pemilik yang disandang oleh seseorang yang memiliki kewenangan, wilayah, atau keterampilan khusus, misalnya sastra, misalnya Rake Pikatan, Raja Medang, yang pemerintahan dan kisah cintanya dengan Ratu Pramodiawardhani pernah kami bahas pada link di atas, memiliki nama asli Mpu Manuku, atau juga Mpu Sindok, yang memindahkan Kerajaan Mataram Kuno ke Jawa Timur. Di zaman Singasari Majapahit, Para pejabat tinggi yang bukan keluarga raja pun menyandang gelar ini. Misalnya, Rakrian Mapatim Puraganata, Rakrian Mandalika Punala, bahkan Gajah Mada yang bergelar Rakrian Mapatim Pumada. Jadi, ada kemungkinan lokasi ini pernah menjadi kediaman seorang penguasa wilayah atau pejabat tinggi, bahkan raja yang telah mengundurkan diri dengan komplek candi yang tergolong kecil beserta pemandian air hangat sebagai miliknya kedua jika ngempon berarti impun atau berkumpul di Jawa kuno terdapat lembaga pendidikan yang disebut kadewa guruan kadewa guruan dipimpin oleh seorang sidarsi yang disebut dewa guru misalnya kadewa guruan tantra kiri yang dipimpin oleh calon arang maupun tantra kanan yang dipimpin Bu Barada Detil mengenai kadewa guruan calon arang yang menyeramkan itu, silakan klik tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. 
dalam salah satu tulisan arkeolog Haryani Santiko disebutkan bahwa Kadewa Guruan dibangun di tempat-tempat terpencil yakni di lereng-lereng gunung, di atas bukit, di tengah hutan, ataupun di pinggir sungai Nah, kondisi ini sesuai dengan Candi Ngempon yang berada di dekat tempuran atau campuhan yakni pertemuan dua sungai yang dipercaya memiliki energi besar Disebutkan juga bahwa yang diajarkan di Kadewa Guruan bersifat rahasia namun kemungkinan besar adalah Siwa Sidanta yakni aliran dalam Hindu yang di masa lalu tumbuh subur di Pulau Jawa dan Bali Hal ini pun cocok dengan Candi Ngempon yang juga beraliran Siwa Kitab Tantu Panggelaran yang ditulis pada masa akhir Majapahit juga menjelaskan secara rinci jenjang keilmuan para sisya atau murid di Kadewa Guruan yang sudah tinggi ilmunya disebut pendeta apabila laki-laki disebut manguyu sedangkan yang perempuan disebut ubuan di bawahnya ada para kaki yakni pertapa laki-laki dan endang yakni pertapa perempuan dalam kakawin Arjuna Wijaya tercatat bahwa Dewa Guru menempati area suci yang disebut Tapowana atau ajar-ajar di luarnya ada panguban atau pangawuyan yakni tempat para uban dan manguyu dan di area terluar terdapat rumah tinggal para kaki dan endang mungkin dari sinilah menurut arkeolog Haryani Santiko istilah mandala muncul sehingga sebuah kadewa guruan juga merupakan sebuah masyarakat duku dengan sistem hierarki yang jelas hal inilah yang membuat nama ngempon dapat dikaitkan dengan kata impun atau berkumpul karena bisa jadi dulunya di lokasi ini berdiri sebuah kadewa guruan terlepas manakah pendapat yang benar antara ngempon pernah menjadi kediaman seorang penguasa atau empu ataupun kadewa guruan yang rame yang jelas fungsi candi ngempon ini murni untuk beribadah bukan tempat mendidik para empu nah yang juga menarik untuk dicermati adalah kemiripan antara candi ngempon dengan candi songgoriti di batu jawa timur pertama mereka sama-sama berlanggam Jawa Tengah dan berukuran kecil bedanya yang ada di Songgoriti adalah Candi Tunggal kedua Candi Ngempon dan Candi Songgoriti dekat dengan mata air panas yang mengandung unsur belerang yang sama-sama dikelola sebagai pemandian ketiga Candi-Candi ini terkait erat dengan empu Candi Songgoriti dihubungkan dengan Pusupo sedangkan Candi Ngempon dikaitkan dengan pengempuan atau pendidikan para empu Bedanya, Candi Songgoriti didukung oleh Prasasti Sanggura yang sayangnya kini masih berada di tangan pewaris keluarga Lord Minto di Skotlandia. Prasasti tersebut mengisyaratkan bahwa Candi Songgoriti berdiri di wilayah pengrajin logam. Nah, untuk telisik Candi Songgoriti, silakan cek tautan di atas ya, atau lihat link di deskripsi. Dengan semua kemiripan itu, saya pun menduga bisa jadi, Candi Ngempon pun memiliki situasi yang serupa dengan Candi Songgoriti di mana area sekitarnya dahulu adalah tempat para pengrajin logam Lalu, dalam kisah-kisah babat yang muncul belakangan para pengrajin logam ini pun identik dengan empu yang mengalami penyempitan makna menjadi para pembuat keris sehingga tempat ini pun dikenal sebagai pangempon yakni tempat para empu bekerja mengolah logam atau menempa senjata Mengunjungi Candi Ngempon tentu sangat menyenangkan. Di samping terdapat pemandian air panas derean, alamnya pun menawan dengan udara segar khas pedesaan. Sehingga Candi ini cocok sebagai destinasi wisata keluarga maupun bersama sahabat atau pasangan. Apalagi keindahannya tidak pupus meski sudah berumur ratusan tahun, serta melalui kehancuran dan pemugaran kembali. Candi Ngempon sendiri, apabila kita telisik, masih membuka banyak kemungkinan dan interpretasi terkait identitasnya yang sesungguhnya. Hal ini memberi gambaran kepada kita betapa kayanya kebudayaan leluhur kita di masa silam, sekaligus menggairahkan diskusi kesejarahan di masa kini. Dan yang terpenting, melatih kita untuk tetap rendah hati dan memiliki pikiran yang terbuka pada segala kemungkinan.